Dans cette vidéo, je vais vous débriefer plusieurs interventions que j'ai vécues avec les pompiers de Bruxelles. Je vais vous parler de plusieurs incendies et je vais également vous parler d'une intervention euh, un peu euh, différente où j'ai été appelé euh, en renfort pour pouvoir aider la police. Et je vais aussi vous montrer comment on cuisine à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est Tartiflette avec les pompiers de Bruxelles et on ira se déplacer dans les cuisines dans cette vidéo. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer, comme tous les mercredis, euh, des interventions que j'ai vécues avec les pompiers de Bruxelles. Et on va commencer par un incendie. On est appelé le matin pour un feu euh, d'appartement. On arrive sur place, il y a de la fumée qui sort par la fenêtre. Donc les pompiers euh, qui sont arrivés sur place sont déjà en train d'intervenir. Il y a notamment une lance qui est en manœuvre à l'intérieur et il y a l'échelle qu'on peut voir en train de faire la reconnaissance pour voir s'il n'y a pas euh, l'incendie qui se développe à d'autres endroits. Comme on peut le voir dans les images, il y a beaucoup de fumée. L'incendie a été rapidement maîtrisé. J'ai réussi à choper quelques images pour pouvoir du coup en faire une vidéo pour la presse comme je fais tout le temps et aussi pour les réseaux sociaux du coup des pompiers de Bruxelles. J'ai également fait voler mon drone pour pouvoir filmer ce qu'il se passe de l'autre côté du bâtiment. Voilà, c'est un incendie qui a vite été maîtrisé et ces images sont toujours euh, impressionnantes à regarder quand on voit les pompiers notamment qui rentrent à l'intérieur du bâtiment euh, avec l'échelle.
Deuxième intervention que je voulais partager avec vous, incendie nocturne dans un bâtiment. C'est les infos qu'on a dès qu'on a, qu a appelé du coup euh, sur place. On arrive sur le lieu de l'incendie et là également, comme l'intervention d'avant, il y a beaucoup de fumée. La police est déjà sur place et ils sont en train euh, de parfaire l'extinction avec des extincteurs. On peut les voir rapidement euh, sur, sur l'image. Donc eux, quand ils sont arrivés, il y avait des flammes. Du coup, ils ont, ils ont bien taffé parce qu'ils ont, ils ont réussi à, à, baisser, à baisser ces flammes. Les pompiers arrivent sur place et comme souvent, euh, rapidement, ils éteignent euh, le reste du coup de l'incendie. Et moi, j'ai halluciné parce que ça a été très vite. Les pompiers sont arrivés, ils ont éteint l'incendie et ils sont repartis. Vraiment, tout, tout a dû se passer en environ euh, 25 minutes, une demi-heure à tout casser. Ça a été super vite. En quelques instants, j'étais rentré à la caserne pour envoyer les images à Luc et pour faire bien sûr des stories pour les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Et ben, ça, c'est une intervention vite, vite traitée. Vraiment vite traitée. Donc là, ce que je vais faire, j'ai quand même fait quelques vidéos, quelques photos. Donc euh, je les ai envoyées du coup à Luc, du coup pour qu'ils puissent euh, être au courant de ce qu'il se passe. Et, et là, maintenant, je vais faire quelques stories pour, euh, pour les réseaux sociaux des Poupées de Bruxelles. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre les Poupées de Bruxelles sur Facebook, sur Instagram. Euh, n'hésitez surtout pas, parce que comme ça, vous pouvez suivre en direct un peu ce qui se passe. Parce que je publie euh, quasiment en direct. Bon, là, j'ai même pas eu le temps tellement que ça allait vite. Les Poupées ont été super rapides. Donc, euh, donc voilà, là, je... Je, je fais un, un petit tri léger des photos, des vidéos que j'ai faites. Je fais des publications du coup sur les réseaux sociaux. Et après, bah, du coup, je vais me coucher. Il est minuit 28, donc ça va, j'ai encore un peu de temps pour dormir. C'est top. Bravo aux pompiers. Et maintenant, on passe du coup au prochain incendie. Il est 10h30 et là, je vais euh, rejoindre les gars en cuisine. Ils sont en train de préparer euh, une tartiflette. Donc ici, le week-end, les pompiers font à manger. La compagnie du jour, la 31e compagnie, a fait des courses ce matin et a acheté du coup tous les aliments nécessaires pour nous faire une bonne tartiflette. Moi, j'ai dit que j'allais les aider à faire euh, la tartiflette. Il y a toujours besoin de monde en cuisine. Donc quand je peux, j'essaye d'aller les aider. Du coup, on se retrouve dans la cuisine avec les pompiers de Bruxelles. Et même Vincent a fait. Tiens Vincent. Mmh. Ouais Franchement, j'ai bien coupé le fromage. Ouais. Ça colle bien. Hein. Avec tes capacités, t'as très bien fait ça. Merci. On dit qu'est-ce qu'on va lui laisser faire <rire> Ouais, laisse-le couper le fromage, il en plus mal, ça va fondre quand même. <rire> le le, le, le ouais, c'est ça, ça se verra pas. Hey, on n'a pas besoin de fromage. <rire> <rire> Voilà, cette tartiflette a été réalisée par Vincent Tartiflette Life. <rire>
Oui, mais on se sauve, tu sais prévenir que les dîners sont prêts, c'est 7 euros. Oui, merci, Andy. Salut. T'es prêt pour te régaler, Pascal yeah. euh, ouais. Bientôt, un temps de travailler un peu pour Bientôt, on va travailler avec moi. Avec oui, oui, je vais travailler avec toi. Mais avant, il faut que tu manges. Hey, on voit la passion, on voit l'amour. <rire> C'est loupé. Bon, merci. Ouah, bien mangé. C'était très bon. Euh, entre temps, il y a eu un départ incendie, donc c'est rigolo parce qu'il y a eu un départ incendie quand j'étais en train de servir départ incendie et au final, c'était un essai, mais j'ai pas entendu au micro que c'était un essai. Du coup, j'y croyais, j'ai pris ma perche euh, avec euh, la caméra, j'ai couru et quand je voyais que tout le monde était assis et continuait à manger, je me suis dit, c'est pas normal. Euh, normalement, quand il y a un départ incendie, il y a tout le monde qui se lève et qui part, euh, qui part en courant. Donc là, je me suis retrouvé devant tout le monde en train de manger. Euh, la, sé la séquence était assez rigolote. Les ambulances, ouais. Ok, bon, bah, tout à l'heure. Tu l'avais entendu Tu l'avais entendu Non, tu l'avais pas entendu. Ils se sont bien foutus de ma gueule. Non et après plus tard, il y a eu un autre départ incendie. C'était une casserole qui brûlait. Et en parlant de casserole, hier, il y a eu un incendie de casserole, un feu de casserole. J'étais en train de faire du montage quand ça a sonné départ incendie. Je vous mets les images de cette intervention. Ça va aller très vite. Et après, on va parler de la grosse intervention que j'ai vécue avec la police. Allez là on est parti, hein Oh non
Comme vous avez pu le remarquer, ça ne s'arrête jamais avec les pompées de Bruxelles. Il y a des périodes un peu plus calmes que d'autres. En tout cas, il y a toujours de l'action. Il y a toujours des choses super intéressantes qui se passent. Et là, un soir, j'étais en train de faire du montage vidéo sur mon ordinateur. Je traînais un peu dans le montage parce que j'étais un peu excité par, par, par les images que j'étais en train de, de monter. Donc je traînais un peu en soirée. On était en début de soirée, il devait être 20h30, quelque chose comme ça. Quand j'entends les secours qui partent, en renfort pour la police donc ici c'est le CET c'est une spécialité le casual extraction team donc quand il y a besoin quand il y a par exemple une prise d'otage quand il y a des attentats quand il y a euh, tout ce qui est lié avec euh, des armes à feu et que la police a besoin de cette de cette équipe de ces spécialistes ils partent sur intervention en appui de la police pour pouvoir extraire les victimes il y a un rapport chez l'officier de garde donc cette spécialité, elle est vraiment impressionnante parce que les pompiers sont équipés de gilets pare-balles, de casques lourds et toute une technique pour pouvoir évacuer les personnes en cas de coup de feu, en cas de fusillade, en cas d'explosion, etc. C'est vraiment une, une, une spécialité importante ici à Bruxelles. Quand j'ai entendu qu'ils partaient sur intervention, je me suis dit que je n'allais pas y aller, j'allais attendre de voir ce qu'il se passe parce que c'est souvent des interventions qui peuvent durer longtemps et je me dis que ça ne sert à rien d'arriver sur les lieux directement. Donc je continuais le montage tranquillement de ma vidéo. J'étais sur écoute avec ma radio et là j'entends à la radio qu'ils ont besoin d'un drone donc c'est l'officier qui était sur place qui demande euh, le renfort du drone de mon drone donc j'entends vincent on a besoin de vincent fire life avec son drone ça fait trop plaisir hein, je vous le cache pas ça m'a ça m'a fait bizarre j'étais assez content et assez fier je me dis waouh ils ont besoin de moi donc euh, non ils ont pas besoin de moi ils ont besoin de mon drone hein, on est d'accord mais donc du coup moi qu'est ce que je fais je vais voir le, le bureau des officiers qui est juste à côté et je dis euh, à l'officier qui était présent j'ai entendu les messages à la radio a priori ils ont besoin de mon drone de là on s'organise pour pouvoir euh, m'envoyer sur place donc on donne quelques coups de fil euh, notamment à la centrale et ici euh, avec euh, bah, avec les, les, les chefs de la caserne hein, les adjudants tout ça un officier qui rentre d'intervention euh, se dit qu'il va m'emmener sur place donc le temps qu'il arrive moi je prépare mes affaires je prends l'ascenseur je prépare mon drone je prépare toutes mes petites affaires pour pouvoir arriver sur place donc l'officier et, et son chauffeur m'emmènent sur l'intervention et là je suis euh, euh, vraiment impressionné parce qu'il y a beaucoup de policiers de partout, il y a l'hélicoptère qui tourne, il y a pas mal d'ambulances et il y a bien sûr l'équipe CET, Casual Extraction Team, qui est sur place, équipée de la tête aux pieds. Les policiers également sont équipés euh, de gilets par balles de casques, de cagoules. Et, et moi j'arrive dans tout ça avec ma petite mallette et mon drone à l'intérieur et je discute avec euh, l'un des chefs de la police qui me euh, rend compte et qui me raconte un peu la situation. Donc de ce que j'ai compris, il y aurait eu des coups de feu suite à une transaction, euh, un achat. Et donc il y aurait eu plusieurs personnes armées qui auraient pris la fuite et a priori se seraient retranchées dans un bâtiment de, ce, euh, de cette rue. Bien sûr, je dis toujours a priori parce que dès qu'on arrive sur place, on ne sait pas. Peut-être que ceux qui ont ouvert le feu se sont bien retranchés à l'intérieur. Peut-être qu'ils ont pris la fuite, comme il y a beaucoup de peut-être, beaucoup d'a priori, on ne sait pas trop, tout monte en puissance et les policiers font comme si ceux qui avaient tiré se sont retranchés dans l'un de ces bâtiments, ils ne vont pas prendre de risques, donc tout est mis en place, il y a aussi possiblement du coup des otages, donc tout est très vite monté en puissance pour pouvoir prendre d'assaut du coup cette rue. Moi si je suis arrivé sur place c'est parce qu'ils avaient besoin d'une vue aérienne pour pouvoir voir la rue et notamment quand les policiers allaient donner l'assaut pour se rendre euh, euh, dans le bâtiment euh, concerné. Donc là on peut voir le policier qui me montre la porte où a priori seraient euh, retranchés les gars qui auraient donné des coups de feu. Moi je me prépare, le chef de la police me donne les consignes, il me dit comment on doit s'organiser, il me dit de rester euh, à l'écoute à la radio quand ils donneront l'ordre euh, de faire décoller le drone, moi je suis prêt. Mais entre temps, l'hélicoptère qui était parti revient et assure la mission que j'aurais 
dû faire tout simplement parce que l'hélicoptère bah, a une meilleure visibilité. Moi, sur mon drone, j'ai pas de caméra thermique, j'ai pas de vision nocturne. Donc, c'est sûr que mon drone n'était pas l'outil parfait pour ce genre d'opération. L'hélicoptère, lui, il a toutes ses caméras ultra performantes et aussi, il pourrait poursuivre euh, les, euh, les assaillants en cas de fuite. Euh, S'il prenait un véhicule et qu'il qu s'enfuyait, au moins l'hélicoptère pouvait les suivre. Donc, du coup, je n'ai pas fait voler mon drone. Mais rien que le fait que d'avoir été au cœur de l'action, d'avoir été appelé, pour, bah pour, pour cette intervention. C'est vraiment dingue, c'est vraiment ouf. Et je suis content de partager ça avec vous sur ma chaîne YouTube. J'ai pas beaucoup filmé, hein, bien sûr, sur cette intervention. Vous vous doutez pourquoi. J'ai fait quelques photos, quelques images, mais c'est assez sensible. Je voulais pas non plus... Euh voilà, je voulais pas trop non plus communiquer dessus. Je me suis dit que j'allais en faire une vidéo débriefing, mais avec les, les petites images que j'avais. Je remercie d'ailleurs Valentin qui a fait cette sublime photo. Un jour, bien entendu, sur ma chaîne YouTube, je vous parlerai de cette spécialité, les CET. Donc abonnez-vous pour ne pas louper mes autres vidéos. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. J'ai plein de projets, du coup, avec les pompiers de Bruxelles. Je suis vraiment content de faire ce genre de vidéo. Merci d'avoir regardé ce débriefing. On se retrouve la semaine prochaine. Rompez, que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous et faites attention sur intervention. Ciao l'affaire famille.